。今天呢，给大家说一下羊水仙。我的羊水仙呢，已经彻底开了将近两个周的时间了。当时开的时候一起长出来开的，它单花花期非常的长，如果养护得当。开起花来以后别暴晒的话，它能够一朵花就能够开近两个星期的时间，而且有一定的香味，非常的好闻。它比普通的水仙要好养很多，它能够今年养了以后，明年还能够开花。所以说我们养护一定要得当。一般它的花开完了以后，如果不去修剪的话，它就会结种子，结种子就会消耗养分。所以说修剪的方法就是种子以下直接给它剪掉，这样剪掉以后，它的杆子就会逐渐的干枯回收回去，养分也能够回流一部分，而且肥料要必须给它跟上。喷泽表面只需要长时间给它撒上多元素的缓释肥料。保证均衡养分的补充，然后呢，再去定期一个月两到三次的肥料补充。肥料的话，选择水溶性的，花多多十二号这种是高钾的肥料，对于养球根花卉，让它的根系长得好，让它球长得大，有很大的好处。一个月保证着两到三次，盆土干到一半，或者是干下去两三公分，直接给它浇透水，把它放到光照最充足的地方去，一直持续到夏季，它整个植株彻底的枯萎。然后我们把它放到一个弱光的地方去，保证通风，保证盆土的微微潮湿，然后到它就会进入休眠的状态。到到等到秋季来临的时候，温度逐渐的回归正常了以后，我们就可以正常的浇水，它就会慢慢的长出芽子来，然后直接开花了。这就是养护方法，您学会了吗？